Herzlich willkommen bei Felgenrenninger. Heute mal im Büro. Ja, Special YouTube-Video. Ja, für die Leute, die sonst nicht im Stream dabei sind, die sehen jetzt einfach mal unser Streaming-Büro quasi. Schon so ein bisschen weihnachtlich angepasst. Ähm, was will ich euch heute so ein bisschen erzählen? Einmal gibt es Weihnachts-Livestream am Mittwoch. Da wollte ich noch ein paar Infos zu raushauen für die Leute, die es nicht wissen. Und danach machen wir einfach mal eine Reaction auf ein YouTube-Video, wo jemand in den Staaten oder in, den, in England, muss ich nochmal gucken, weiß ich gar nicht mehr so genau, äh, wie deren Satz BWSRC restauriert. Da gucken wir mal rein, weil ich finde das Video ganz geil von der Quali, wie das geschnitten ist und sowas alles. Und wir gucken uns nochmal ein bisschen rein. Wollen auch mal eine Reaction machen, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht und äh, ich denke mal, das passt ganz gut. So, Weihnachts-Livestream, YouTube. Ähm, wir haben ja letztes Jahr schon Weihnachts-Livestream gemacht, der kam extrem gut an bei euch. Dieses Jahr habe ich gesagt, wir machen ihn wieder mit Special Guest. Also letztes Jahr waren auch schon Leute mit dabei. Äh, nicht nur ich alleine, auch der Weihnachtsmann war da. Ähm, dieses Jahr mit anderen Leuten. Ich kann ja schon ein bisschen teasern. Mit Tobi, der König vom Wörthersee, ist auf jeden Fall mit am Start. Welle ist mit am Start und äh, noch ein, zwei Leute. Ja, Weihnachts-Livestream am 22.12. ab 18 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Diesmal habe ich mir überlegt, wir wollen euch ein bisschen was zurückgeben. Das heißt, ich habe einfach mal ein paar Firmen, mit denen ich jahrelang schon gut zusammenarbeite, angeschrieben und habe gesagt, Mensch, wir wollen in dem Livestream an die Community, quasi an euch, ein bisschen was zurückgeben. Habt ihr nicht so Merch-Zeug oder irgendwas, was ihr gerne mal raushauen wollt oder was ich im Livestream halt direkt versteigern kann, äh, nicht versteigern kann, sondern verlosen kann, also es muss keiner Geld bezahlen, alles kostenlos für euch. Und ja, habe dann gesagt, so ein bisschen Goodies werden wir bestimmt zusammenkriegen. Das Krasse ist, dass das ein bisschen ausgeartet ist, was ich da bekommen habe. Und wir jetzt Waren im Wert von ungefähr 5.000 Euro haben. Also ich war selber überrascht, was da so alles gekommen ist. Und die werden wir am 22. im Stream an euch raushauen. Das heißt, kein irgendwie großes Gewinnspiel. Ihr müsst euch eine E-Mail da, ihr müsst das, ihr müsst das liken. Nein, im Livestream, im Live-Chat als Beispiel... BBS-Artikel, Dings, hauen wir jetzt raus. Tippet ihr alle irgendwas in den Livestream rein? Wenn ich jetzt sage Codewort BBS, tippt ihr alle BBS rein und dann ziehen wir einen davon. Und ähm, das machen wir so lange, bis alles weg ist. Ich habe auch schon eine kleine Liste, die habe ich jetzt mal auf dem Handy drauf. Ich muss mal ein bisschen teasern. Die ähm, will ich euch auf jeden Fall vorlesen, was da so Schönes mit dabei ist, damit ihr auch sagt, Mensch, das lohnt sich reinzuschalten. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Da haben wir das Ganze. Ähm, ich fange mal, wo fangen wir denn an? Es kommt Goodie-Paket von MB Design mit, ich habe ein paar Sachen weiß ich, Skateboards sind mit, äh, Skateboards sind mit dabei, Caps sind mit dabei, diese Mini-Felgen sind mit dabei. Alles weiß ich nicht, bin ich gespannt, was da nachher kommt. Dann ähm, haut Thilo von DTEC einen 100-Euro-Gutschein für unseren Online-Shop rein. Das heißt, ihr könnt für 100 Euro bei uns im Shop durchdrehen, kaufen, was ihr wollt. Dann haut, was ich richtig geil finde, äh, äh, Renninger Fahrzeugkomplettreinigung. Das ist hier die Firma von meinem Bruder und meinem Vater. Ähm, die hauen eine komplette Nanoversiegelung für 1 eurer Autos rein. Das heißt, ihr bringt das Auto vorbei, der kriegt eine Nanoversiegelung. Preislich liegen die ja immer so zwischen 600 und 800 Euro, je nachdem, ähm, wie groß die Autos sind. Finde ich sehr, sehr geil. Äh, von... Liquid Elements stehen da hinten schon in der Ecke. Gibt es zwei Wascheimer mit Goodie-Paket drin, das heißt mit Reinigungsmittel drin. Werden wir im Stream aber nochmal genau auseinandernehmen. Das geht an euch raus. Ähm, dann gibt es ein Goodie-Paket von XS mit Opel zusammen. Da ist auf jeden Fall ein Jahresabo XS Mac mit dabei. Dann Shirts sind mit drin, Schlüsselanhänger von Opel ist einiges mit dabei. Machen wir ein schönes Goodie-Paket, verlosen wir an euch. Äh, Cooltins, auch richtig geil. Cooltins haut eine komplette Scheibenfolierung raus. Das heißt, ähm, wenn es natürlich ein T5 oder T6 Bus ist, hat er ordentlich zu kleben. Aber egal was für ein Auto, komplett einmal Scheibentönen in Wunschfarbe, denke ich mal. Das könnt ihr dann aber mit Andi absprechen. Ja, wir Felgenrenninger hauen einmal Hochglanzverdichten rein. Das heißt, einen kompletten Satz Hochglanzverdichten. Ihr schickt uns den. Wir verdichten den komplett, geht wieder raus an euch. Dann werden wir unseren Felgenrenninger Hoodie verlosen. Ähm, Tom macht noch ein paar, äh, Tom sage ich schon, Paul, Tom Paul ist ein Insider, äh, Paul macht noch ein paar Felgenrenninger Caps, Paul wird außerdem 
ein Unikat Cap machen. Das heißt, er ist ja auch künstlerisch sehr begabt. Er macht ja auch Graffitis und sowas. Er wird ein spezielles Cap machen mit 1 von 1 Nummer drauf. Das gibt es nur einmal. Geht direkt raus an euch. Ähm, Wenn es um Power geht, kommt nachher noch ein paar andere krasse Sachen. Wir werden ein paar Artworks machen. So wie da zum Beispiel unsere Woomeran Artworks. Die werden wir auch im Stream raushauen. Das Geile bei diesen Artworks ist, die, äh, die, die Bilder sind gedruckt auf Museumspapier. Das heißt, die Firma, ich komme jetzt auf den Namen nicht, die das Papier äh, entwirft, ähm, gibt 100 Jahre Garantie auf dieses Papier, dass das nicht ausfährt. Das ist richtig krass, da werden eigentlich nur Kunstdrucke im hochwertigen Stil drauf gemacht. Ich kann euch auch vorab sagen, ich glaube, so ein Druck würde kosten normalerweise, ich glaube, um die 50 Euro. Also es ist wirklich krasses Papier. Ähm, machen wir. Ja, wenn es um Power geht, da quatschen wir gleich nochmal drüber. Dann, jetzt muss ich mal kurz mal meine Liste gucken. Äh, Falken hat rausgehauen, hole ich mal schnell, steht hier. Das ist nämlich limitiert. Ein Satz Mini Porsche. Das machen die ja jedes Jahr. Ist limitiert auf, weiß ich nicht, irgendwo stand das hier. Also geht auf jeden Fall auch an einen von euch raus. Äh, was haben wir noch? ST, ST-Fahrwerke. Habe ich hier schon zu stehen, also ist mein eigener, aber haut hier so einen äh, äh, Stifthalter raus. Finde ich auch ganz geil. Kann man sich im Büro hinstellen. Ähm, KW haut raus ihre Regiestühlgarnitur mit einem Tisch dazu. Da müssen wir mal gucken. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, wie viele Regiestühle mit dabei sind. Vielleicht machen wir ein Paket raus mit Tisch und zwei Stühle. Und wenn noch mehr Stühle dabei sind, hauen wir die extra raus. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Dann äh, BBS haut eine Winterjacke raus. Die haben ja so eine richtig geilen Jacken. Davon geht eine raus. Ähm, was haben wir noch mit da? Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Auf jeden Fall werdet ihr im Stream sehen, falls ich einen vergessen habe. Dann ähm, Paul, habe ich ja eben schon gesagt, ist Künstler. Er macht auch so Kunstdrucke. Er wird, finde ich richtig, richtig geil, bereitet er schon vor, eine äh, ähm, ne Druckplatte, wo Sachen von uns mit draufstehen, was so zu unserer ganzen Firma passt, wo ähm, ein komplettes Unikat, halt eine Unikatplatte macht er fertig. Die druckt er dann hinten im Stream, bauen wir hier alles auf, druckt er, wir müssen mal gucken, fünfmal oder zehnmal komplett aus. Da gibt es extra so eine Walzen für, quasi wie früher noch, wo das Papier reingelegt wird, dann wird die Walze drüber gefahren. Dann signiert er das Ganze, wird dann eins von eins, eins von zwei und so immer weiter wird das Ganze signiert. Danach wird die Platte komplett zerschnitten und kaputt gemacht, dass man keine weiteren Drucke davon machen kann. Und ähm, das Ganze könnt ihr dann auch bekommen. Er hat das Ganze gerade erst gemacht für jemanden. Ich finde die Idee halt, ich muss mal kurz mal gucken, ob ich das finde. Absurd. Wo habe ich ihn denn? Ah, hier seht ihr das mal so ein bisschen. Ja? So eine Platte wird er anfertigen. Komplette Unikate. Finde ich richtig geil. Finde ich richtig, richtig geil. Schön auch im Hintergrund, dass wir zugucken können. Ich habe auch noch eine zweite Kamera, dass wir da mal ab und zu reinschalten können. Ähm, werden wir auch verlosen. So, was haben wir noch? Ähm, OZ haut auch Regiestühle rein. Habe ich auch schon hinten zu stehen. Ich weiß aber nur nicht, wie viele da drin sind. Auch mit Stuhl. Geht alles raus an euch. Dann meiner Meinung nach Hauptpreis. Pirelli haut einen Satz Sommerreifen rein. Stehen hinten, 225, 40, 18, hauen die rein. Jetzt hatten wir überlegt, ähm, jetzt kann natürlich sein, dass jemand die Größe, ich kann mit der Größe nichts anfangen. Also wir werden das so machen, wenn derjenige, der das gewinnt, mit der Größe gar nichts anfangen kann, kriegt er einen Satz Pirelli-Reifen in seiner Wunschgröße, muss aber in diesem Segment sein. Also was der 225, 40, 18, ich würde mal jetzt sagen, die liegen so bei 800, 900 Euro der Satz, was die so kosten, ähm, wird er dann den Satz in seiner Größe dafür bekommen. Äh, ist natürlich jetzt, aber auch jetzt nicht kommen im Satz 22 zur Pirelli für 2000 Euro, das ist blöd, <lacht> das kriegen wir nicht hin, aber ich denke mal, Satz 18 Zoll Pirelli, Sommer PZ4, der neue Pirelli, richtig geil, ähm, wird eine krasse Geschichte. Jetzt überlege ich gerade noch, haben wir noch irgendwas? Falls ich was vergessen habe, lasst euch überraschen im Stream. Wird geil, Mittwoch, 22.12., ab 18 Uhr geht's los. Ja. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Ähm, ansonsten würde ich jetzt sagen, wir starten mal die Live-Reaction.
gucken mal in das Video rein. Ich finde es persönlich geil. Ich habe das Video schon mal gesehen. Finde aber den Schnitt sehr geil und deswegen denke ich, schalten wir da mal rein. Jetzt ist natürlich bei mir, ich habe keine, kann sein, dass die ab und zu Werbung da reinschalten. Ich das hier so weggeklickt. Oh, Split Screen, da geht schon los. Ähm, BBS RC 090, ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem, wenn die Musik da jetzt im Hintergrund läuft. Schön Decke auf den Boden gelegt. Äh, Felgen sind BBS RC 090. Das ist eine zweiteilige Felge, die damals für BMW produziert wurde. Ähm, ja, Röhre und Stern. Gehen wir gleich nochmal auf die Details ein. 5x120 für BMW-Fahrzeuge. Extrem beliebt, auch auf alte BMWs. Haben wir schon extrem oft restauriert. Das Krasse bei denen ist, ähm, da sind spezielle Bolzen verbaut. Aber das werden wir gleich sehen. Gucken wir mal weiter. Was ich geil finde an dem Video ist, äh, ich glaube, er redet gar nicht, sondern ist die ganze Zeit mit Musik hinterlegt. Ah, hier, die Kuscheldecke, damit die Felgen nicht auf den Boden knallen. Wird ja bei mir auch ab und zu kritisiert, dass ich immer eiskalt die Felgen auf den Betonboden lege. Ja, in der Mitte mit einem Kunststoff, ähm, Wabendeckel mit Sechskant, das ist ein Teil quasi. Sonst der Rest natürlich aus Aluminium. Stern wird von hinten reingesteckt, geschraubt. Ah, die sind oft sehr runtergerockt, die Räder. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was war das, Entlackung? Oder Rostlöser. Blaster. Ich finde halt die Mucke sehr, sehr geil, ne? Ich glaube, so ein Video müssen wir auch mal machen. Das ist natürlich jetzt eine richtige, also ist wohl die beschissenste Arbeit dabei, ne? Jetzt jedes einzelne, äh, jede einzelne Schraube lösen. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, bei uns gehen ja alle Schrauben in den Müll, wir verwenden die nicht neu und deswegen kann man bei solchen Sachen, wenn die Schrauben wirklich und die Muttern in den Müll gehen, kann man äh, da ruhig mal mit einem dezenten Schlagschrauber beigehen. Muss ich auch sagen, sehr geile Halle. Gefällt mir. Ja, die Schrauben, ähm, für die Leute, die die RC, ich überlege gerade, ob ich eine hier habe. Habe ich eine RC-Schraube hier zu liegen, dass ich euch das mal zeigen kann? Habe hier so viel Quatsch zu liegen? Nee, habe ich nicht. Eine RC-Schraube, wie soll ich euch das erklären? Ich weiß nicht, ob die nachher nochmal kommen. Die hat oben äh, keinen äh, äh, 12-Kant oder 10-Kant, sondern ähm, die ist rund. Die ist dafür aber unter, der, unter dem Kopf, ist die dicker. Das heißt, wie, wie, wie so ein Rendelbolzen, die, die zieht sich rein. Ne? Nun ist die natürlich ordentlich fest drin, die muss man erstmal rausbekommen. Kann man mit dem Hammer machen, ich würde es vielleicht noch mit einer Verlängerung machen oder mit so einem Splint dann vorsichtig raushauen. Ähm, ja, kann man machen. Ah, 
Ah, er muss doch schon ordentlich hämmern. Die will wohl nicht. Genau, da seht ihr das nochmal. Ne? Also die haben unten, äh, unterm Kopf sind die ein bisschen dicker. Ne? Quasi drückt man, ah, hier seht, nachher zeige ich es nochmal, wenn er die Räder zusammenbaut. Ne? Gucken wir nochmal rein. Aber da seht ihr einmal, wie so eine RC-Schraube quasi aussieht. Sind M7 mal 30 müssten das sein. Wichtig übrigens für die Leute, die es nicht wissen, ähm, die haben eine andere Steigung vom Gewinde her. Bedeutet, wenn ihr neue Schrauben kauft, funktionieren die alten Mutter nicht mehr. Ne? Bei uns im Onlineshop haben wir neue Schrauben drin, in drei verschiedenen Farben, glaube ich. Dann müsst ihr auch neue Muttern mitbestellen, weil das sind nämlich andere. Für die Leute, die nicht wissen, dass wir einen Onlineshop für Schrauben haben. <lacht> Okay, Stern erstmal raus, kloppen, prügeln. Ne? Ja, kann man mit dem Lapp machen. Ich glaube, der Gummihammer ist okay. Ähm, Gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, BBS RC 090, halte ich mal kurz mal Pause, BBS RC 090 sind 8x17. Oh, jetzt habe ich gerade rausgeguckt, da zieht aber eine dunkle Wolke rüber. Ja, ähm, die Original haben die RC 090 einen Kunststoffdeckel. Kunststoffdeckel, Wabendeckel mit äh, 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 Sechskant ist so ein Eim. Da gibt es so eine Nachrüstsets für, hier auch in dem Bild drin. Die, da wird der Wabendeckel aus Aluminium gefräst und dann gibt es einen Alu-Sechskant mit dazu und dann steckt man quasi ein Gewinde in die Felge rein, was dann mit Madenschrauben festgeschraubt wird und er hat hier goldene Schrauben. Ähm, cooles System. Was blöd ist bei dem System? Viele fragen uns, könnt ihr das Hochglanz verdichten? Erstmal sind RC-Sterne von der Quali oft nicht so geil und diese Wabendeckel, die sind oft extrem grob gefräst. Und in den Waben drin, das seht ihr hier auch, da sind richtige Rattermarken vom Fräsen drin. Und das seht ihr beim Verdichten, weil das Granulat beim Verdichten da nicht perfekt reinkommt, das kriegt man nicht weg. Ich würde immer empfehlen, RC nicht Hochglanz zu verdichten, sondern immer ähm, zu lackieren oder Pulver beschichten. Röhre kann man Hochglanz verdichten, wird geil, würde ich persönlich zum Beispiel machen. Also die Röhre Hochglanz verdichten und dann die Sterne halt lackieren oder Pulver beschichten. Finde ich immer ganz geil. Ja, BBS-Emblem in Weiß-Gold. Äh, Habe jetzt gar nicht gesehen, ob es ein Originales ist oder ein Replika aus China. Da hat er ein bisschen zu schnell bewegt. Die werden nämlich gerne gefälscht. Also er ist wohl BMW-Fan. Ich muss auch gestehen, ich kenne ihn nicht. Also den YouTuber, der sagt mir nichts. Ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Video schon kennt. Gut, er hat eben geschrieben, dass die Sterne in BBS-Silber lackiert werden oder Pulver beschichtet, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, den Felgenständer, den er da hat, diesen Rollwagen, den finde ich ganz geil. Habe ich jetzt auch schon bei uns im Netz gesehen, muss ich mal gucken, ob ich so einen gebrauchen kann, ob ich mir auch so einen hole. Ja, gro oh, warte mal nochmal. Genau, da halte ich mal kurz mal an. Ähm, also erstmal hätte ich nicht mit dem Finger gepult, sondern <lacht> jetzt mit, mit dem äh, äh, Gewichteradierer gemacht. Aber hier großes Problem, die drei Löcher, wer sieht sie? Ähm, kennt viele, woher kommen die? Wisst ihr das? Ha? Und zwar von alten Wuchtmaschinen, äh, um Stahlfelgen einzuspannen, haben die immer so drei Dorne dran, ne? an jedem Arm, der auseinander geht. Und da 
haben die früher auch die Alufelgen mit eingespannt und hat man immer diese Abdrücke drin. Sehr nervig, bekommst du halt im Guten auch nicht so einfach raus. Ne? Kannst jetzt runterschleifen, spachteln, kann man machen. Aber echt nervig. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr mal woanders Reifen aufziehen lasst, nicht, dass die eure Felgen in so einer alten Stahlfelgenmaschine einspannen. Wäre sehr ärgerlich. Ja, schön sauber machen. Die Amis, ich, ich glaube, er ist Amerikaner, ne? die Amis, die sind ja da immer so ein bisschen, ja, alles, was man nicht sieht, da reicht so ein bisschen sauber machen, da müssen wir nicht neu machen. Ja, ein bisschen sauber machen und dann ist okay. Nicht zu viel Aufwand betreiben. Ich hätte jetzt schon wieder die ganzen, die Röhre entlackt und komplett Hochglanz verdichtet. Ja, da sieht man noch überall an der Seite die ganzen Abdrücke von der Stahlfelgenmaschine. Also von der Montiermaschine. Schleifen. Das ist natürlich eine echte Sisyphus-Arbeit dann, ne? Mit Schleifpapier da sitzen. Da würde die Variante chemisch entlacken und äh, Hochglanz verdichten halt doch. Oder hätte man weniger Aufwand mit, kostet natürlich ein bisschen mehr. Das ist natürlich krass, jetzt macht er die in der Halle sauber. Und einfach rein in Gulli damit. <lacht> oh, roter E34, sehr geil. E34 als 540i in Rot, da hätte ich ja nochmal richtig Bock drauf. Obwohl ich sonst nicht so der BMW-Fan bin, aber E34 ist schon geil. So, das sieht jetzt aber nach chemischer Entlackung aus. Da arbeiten die Amis 4 mit Sonnepasten. Da seht ihr jetzt auch in den Löchern noch die Abdrücke von diesem Rendelbolzen. Ah, da jetzt auch wieder. Also das System ist schon ganz cool. Äh, was ich euch, wo ich euch noch den Tipp geben kann. Ähm, viele haben keinen Bock auf diese Rendelbolzen, weil die oben zu glatt sind. Das gefällt denen nicht. Ne? Äh, dadurch passt, weil die oben dicker sind, passt in die RC M8 Schrauben rein. Das heißt, wir haben auch schon Kundensätze gebaut, haben dann die M7 weggelassen und haben auf M8 umgebaut. Muss man nicht ausbohren oder irgendwas, die passen da so rein. Ne? Erstmal zugfester und ähm, ja, sieht optisch auch ganz geil aus. Das ist natürlich jetzt eine Fummelarbeit, ne? Den ganzen Klarlack da runterholen. Wäre, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall chemische Entlackung, die Röhre einmal rein. Wäre natürlich wesentlich äh, einfacher. Oh, er arbeitet aber mit Maske. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 
Na, jetzt hat er doch keine mehr auf. Ich muss sagen, finde ich die Optik ganz geil. Die sind ja original dann Glanz gedreht, nicht aufpoliert, sondern Glanz gedreht. Sieht auch schick aus. Finde ich noch so ein bisschen mehr klassisch, klassischen Look. Klassisch. <lacht> ah, die Mucke ist geil. <lacht> Ah, schön sauber machen. Das Video hat auch ordentlich Reichweite, ne? Nee, sehe ich jetzt hier nicht. Gucken wir nachher mal rein. Das finde ich cool mit den Szenen, so, was er da gemacht hat. So mit dem Reinlaufen, das mal hinstellen, das zeigen. Also gefällt mir echt gut. Ich finde das so mit der Holzwand im Hintergrund. Das ist auch geil. Schleifpapier, 3000er, 2000er. 1200er, 800er, 600er. Wenn die äh, Röhren natürlich keine Beschädigung haben, dann kann man schon so fein anfangen. Ansonsten gröber auf jeden Fall. So, das, was er jetzt macht, das ist natürlich eine richtige Fummelarbeit. Ne? Also quasi fängt er jetzt mit, ich glaube 600er war das Gröbste, fängt er an mit 600er Schleifpapier jetzt, das Außenbett zu schleifen, wird immer feiner, immer feiner und zum Schluss nachher polieren. bin ich immer froh, dass wir Verdichter haben. Gut, ich sag mal, wenn man einen Satz macht für sich selber, dann geht das schon noch, aber wenn du das für mehrere machst, so hast du keinen Bock drauf, das zu machen. Auf jeden Fall irgendwie da mit einer biegsamen Welle arbeiten, geht dann nachher schneller. Also Schleifscheibenaufsatz, biegsamen Welle. Da jetzt glaube ich mit dem 600er dabei war, ist das noch sehr grob, hat so eine Brushed Optik, finde ich aber auch ganz schön. Da kann man halt so ein bisschen seine Felgen individualisieren. Ne? Also Glanz drehen, brushen, die Außenbetten polieren, lackieren. So Metallpolitur. ein bisschen wie Bud Spencer und Terence Hill, ne? <lacht> Oder an was erinnert euch das? Wie lange geht das noch? Ja. Ein paar Minütchen haben wir noch.
Ja, das Innen war ja lackiert in Silber. Da poliert er jetzt nochmal drüber. Um eine feine Kratzer rauszukriegen. Oh. Ich muss eigentlich Verdichter wechseln. Aber wir gucken uns das jetzt noch zu Ende an. Übrigens, heute ist Sonntag. Ne? Also ich bin Sonntag arbeiten. Jungs, nur für euch. Ne, wir haben Verdichter so viel zu tun, dass ich auch sonntags herfahren muss. So, das sind neue Schrauben in Gold. Ihr habt uns ja beim Black Friday überrannt. Ja, jetzt kommt was. Da muss ich mal anhalten. Jetzt kommt was, was ich echt schlimm finde. Er nimmt die neuen vergoldeten Schrauben und schlägt die da, zwar ist ein Tuch dazwischen, aber schlägt die da mit dem Hammer rein. Das brauchen wir bei den RC nicht, das ist Quatsch. Man kann die leicht reindrücken mit der Hand und die ziehen sich nachher von ganz alleine fest. Sobald man hinten die Mutter festschraubt, ziehen die Schrauben sich von ganz alleine rein. Also niemals mit dem Hammer draufschlagen, weil erstens, seht ihr nachher noch in dem Video, da sind noch überall Löcher in dem Lappen drin, aber könnt ihr die Beschichtung von der Schraube kaputt machen und ihr hört es ja, das knallt ordentlich. Ne? Also... Das ist die einzige Szene, die mir hier nicht gefällt. Macht das bloß nicht so. Ne? Also wenn ihr da die Beschichtung unbeschädigt und das blättert dann nachher Zeit ab, dann ärgert ihr euch darüber. Ne? Ähm, ja, wir gucken mal weiter. Vielleicht mit so einem Kunststoffstück dazwischen. Ich, ich würde sie gar nicht reinhämmern. Man kann die ganz normal reindrücken und die ziehen sich dann, wie ich eben schon gesagt habe, wenn man von hinten mit der Mutter dran geht, ziehen die sich von alleine fest. Und ihr seht ja, guck mal, was, was der Lappen da schon überall Löcher drin hat, weil er da wie so ein Wahnsinniger, Wahnsinniger drauf rumhämmert. Ja, er ist ihm schon zu laut, er hat knallt aber auch. Hört ihr das? Ja gut, da sind jetzt viele Fussel von dem Lappen drauf. Ja, das sieht so aus, als wenn da in der polierten Fläche noch Kratzer sind, aber ein paar waren noch drin, aber ähm, ja. So, Stern hatte ja geschrieben, wollte er in, in, in einem BMW Silber lackieren oder pulvern. Also ich mag ja so ein richtig feines Silber, bin ich ja riesen Fan von. Ne? Wie gesagt, die RC-000 hat BBS für BMW produziert. Also man konnte diese Räder nicht bei BBS kaufen, sondern nur über BMW direkt. Ah, jetzt verwendet er die alten Muttern nochmal. Würde ich auch nicht mal eine richtige neue kaufen, die kosten jetzt nicht die Welt. Loctite drauf, ganz wichtig, also Schraubensicherung. Aber den Style von seiner Werkstatt finde ich echt geil. So mit dem Boden hinten, so das Holz und das Blech. Die großen schwarzen Türen, das ist schon geil Optik. Ich 
habt ihr gesehen, er macht nicht mal, also die Mutter vorne rein, einfach draufgesteckt und draufgedrückt. Das finde ich natürlich krass. Da kann man sich auch schnell mal eine Schraube mit versauen, oder eine Mutter? Drehmomentenschlüssel. Ja, 23 Newtonmeter. Ja, und da bloß nicht abrutschen mit dem Drehmomentenschlüssel. <lacht> Wobei es ja von innen, da geht es noch, da stört ihn wahrscheinlich nicht so, wenn er da abrutscht. Genau, das ist jetzt das Gewinde, was quasi als Adapter in den Felgenstein geschraubt wird, damit die alu 6 kante reinpassen. Ja, weil original ist es eigentlich nur zum Klicken mit dem Kunststoffdeckel, habe ich ja vorhin schon mal erzählt. Ventile. So, Reifen ist schon drauf. Ja, was sagt ihr dazu? Also ich persönlich finde die Optik ganz geil. Gefällt mir echt gut. Schön so ein Classic-Look. Ne, silberner Stern, poliertes Bett, goldene Schrauben. Das Einzige, was ich vielleicht nicht gemacht hätte, wäre das weiße BBS-Emblem. Da hätte ich vielleicht ein anderes genommen. Weil da ist sonst nichts weiß an, an der Felge. Müssen wir mal gucken, ob was für ein Auto das drauf kommt. So. Waren wieder Vollbild. Ähm, ja, das war die Reaction zu dem ähm, Video. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare. Äh, was mich auf jeden Fall mal interessieren würde, ist, wenn euch dieses Video gefallen ist, das, ist das erste Mal, dass ich so ein Reaction-Video gemacht habe, ähm, dann schreibt das mal in die Kommentare, wenn wir sowas öfters machen. Ihr müsst zwar viel jetzt in die Kommentare schreiben, aber wir, ich muss ja, ich brauche auch so ein bisschen Reaktionen, also von euch. Ich habe die Reaction zu dem Video gemacht und ich brauche natürlich ein paar Infos von euch, ob ihr das gut findet. Dann werden wir das auf jeden Fall öfters mal machen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, ansonsten nicht vergessen, Weihnachts-Livestream 22.12. Sehen wir uns alle. Wird eskaliert ab 18 Uhr. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, wenn das Video, wenn ich es schaffe, dass es jetzt auch noch online geht. Weil sonst lädt Chris das immer hoch und jetzt muss ich das machen. Habe ich noch nie gemacht. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ansonsten kommt es vielleicht Montag. Ja, ich hoffe Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Hat Spaß gemacht mit euch. Haut rein. Ciao, ciao.